esa parte de mi tesis doctoral, él me dirigió eh, durante la tesis, así que bueno, para mí esto, por lo menos lo que es la tesis, es un buen trabajo 50 y 50. Eh, quiero agradecer a la Municipalidad de Plaza Wingwood para eh, a, a, a habernos dejado la posibilidad de presentar este nuevo dinosaurio eh, y quiero obviamente agradecer a los coautores del trabajo, eh, han colaborado paleontólogos y geólogos del Museo de Treleu, del Museo de Zapala, del Museo de Cipolletti, eh, del Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología de General Roca, o sea, básicamente fue un trabajo en conjunto con varios investigadores y, y para mí, digamos, la importancia que tiene que tiene que ser repartida de igual manera entre todos, porque cada uno aportó algo eh, para que, digamos, pueda ser publicado y para que, digamos, tenga su importancia. Y también quiero destacar la importancia patrimonial. Eh, es un nuevo dinosaurio que se suma a la colección del Museo Carmen Funes. Eh, esto es destacable porque el Museo Carmen Funes es uno de los museos que más holotipos tienes de dinosaurio en el país. Así que bueno, es un dinosaurio más para la colección. Esto conllevará en el tiempo que vendrán más investigadores, tanto del país como a nivel internacional, a ver este nuevo dinosaurio. Así que bueno, es todo, es todo un logro. Eh, bien, si vamos eh, en, en, específicamente en el lado científico, eh, para que le mostramos un poco la característica del enlace, eh, en general, digamos, el material fragmentario, como comentaba Rodolfo, pero, digamos, justo en estos huesos que preservó, tiene una característica particular, ¿no? Que lo identifica como un, una especie única y diferente de todos los otros eh, dinosaurios carnívoros. Acá tenemos una, una secuencia de vértebras de la cola, tenemos el resto, son huesos de, las dos, de los dos miembros posteriores posteriores, ¿no? de las dos patas posteriores. Eh, las vértebras son vértebras de la cola. Eh, algunas de estas vértebras tienen unas patologías, ahora estamos justamente en el estudio de esta patología, se ve una protuberancia justo donde se articulan la vértebra, esto es algo eh, muy particular de este, de este especímen. Después, la característica que nosotros llamamos autopomorfía, es decir, la característica única que están identificando el enlace, está principalmente en los huesos eh, de, las, de las patas. Esta es una fíbula, es una part, en la parte proximal de la fíbula, y justo en esta zona tiene una cresta y una rugosidad que eh, hasta el día de hoy no se ha observado en ningún otro dinosaurio carnívoro. Después tenemos estos dos fragmentos que serían parte de un mismo hueso, se llama estrado calcáneo, eh, básicamente son huesos del, del tobillo, que también tienen característica única en esta zona, ¿no? en la, par 